നമസ്കാരം വാര്യംകുന്നൻ എന്ന ആഷിഖ് അബുവിൻ്റെ സിനിമ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണോ ചർച്ച ചെയ്ത് സിനിമയ്ക്ക് വലിയ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമുണ്ടല്ലോ അതത്ര നല്ലൊരു തന്ത്രമൊന്നുമല്ല എന്നാലും ഇതിങ്ങനെ വിവാദങ്ങളും ചർച്ചകളുമായി പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾ ഒഴികെ കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ ലീഗിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെയോ ഒക്കെ നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് അനുകൂലമായി ഒരു പരോക്ഷ പ്രതികരണം നടത്തിയതല്ലാതെ ഇതിനെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വസ്തുത അന്വേഷിക്കണം എന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും പറഞ്ഞതായി അറിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് ഈ ആഷിഖ് കബൂവിൻ്റെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസും ലീഗും അതുപോലെ സി പി എമ്മും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്നല്ലേ അവർക്ക് പ്രീണനമാണ് മുഖ്യം പ്രീണിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം വലിയ പടനായകനും വലിയ ചരിത്ര പുരുഷനും ഒക്കെയാണ് വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാടും മറ്റൊന്നല്ല അല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ മാർക്സിസ്റ്റ് ആചാര്യൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോയത് കൊണ്ട് നമ്പൂതിരിപ്പാടായി മരിക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വല ഹാജിയാരോ അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദ് ഹാജിയാരോ അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജിയാരോ കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജിയാരോ മൗലവിയോ എന്തെങ്കിലുമായി മരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോൾ കണ്ടു അങ്ങനെ ഈ മാപ്പിള ലഹളയെ പേടിച്ച് വാലും ചുരുട്ടി ഓടിപ്പോയ ഒരാളുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് സപ്പോർട്ടുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് രസകരമായ കാര്യം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം തന്നെ സി പി എം അനുയായി അനുയായി തന്നെയാണ് ആഷിഖ് അബു സി പി എം ഇടത് ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ആഷിഖ് അബു ആഷിഖ് അബു പ്രഖ്യാപിച്ച വാര്യംകുന്നൻ സിനിമയിലൂടെ പാർട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെയും വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെയും മുസ്ലിം ധ്രുവീകരണം തന്നെ എന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇടത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സഖ്യം പുറത്തിറക്കുന്ന സിനിമയെ അനുകൂലിക്കുകയോ പ്രതികൂലിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ കോൺഗ്രസ് തന്ത്രപരമായ മൗനത്തിലുമാണ് അതേസമയം സിനിമയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗ് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മലബാർ കലാപത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികമായ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇനിയും മാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മത ധ്രുവീകരണം നടപ്പിലാക്കുകയാണ് മത ധ്രുവീകരണത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൂചനയായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഹിന്ദു കൂട്ടക്കലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു ജിഹാദിയെ ശരിക്കും ജിഹാദ് തന്നെ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതത്തിന് മതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ യുദ്ധമല്ലേ അതൊരു അനാവശ്യ യുദ്ധമാണ് മതമൊക്കെ എന്നാണ് ഉണ്ടായത് മതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം ജിഹാദി ജിഹാദി കൊലയാളി നികൃഷ്ണൻ നീജൻ ആയിരക്കണക്കിന് ഹൈന്ദവരെ കൊന്നൊടുക്കിയ കൊടും പാപി അയാളാണ് വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ഒരു പിശാചാണ് അയാളെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇയാളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതിനെതിരെ ഹിന്ദു സംഘടനകളും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും അതുപോലെ വിവിധ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും ഒക്കെ തന്നെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർത്തുന്നത് ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണെന്നായിരുന്നു ആഷിഖ് കപൂറിന്റെ വിശദീകരണം അതായത് ഈ മത തീവ്രവാദികളുടെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ ആഷിഖ് കപൂർ തയ്യാറെടുത്തിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് സിനിമാ പ്രഖ്യാപനം അതായത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെയും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളെയും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെയും ഒക്കെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവൻ്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് വാസ്തവം അത് അയാൾ തന്നെ പറയുമ്പോൾ അതിന് വേറെ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ പോലും ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കാനാവാത്ത അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിലാണ് അന്നേരമാണ് ഇതും പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഐഖണാണ് വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ആഷിഖ് അബുവിൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് രചന നിർവഹിക്കുന്ന റമീസ് ഇദ്ദേഹം റമീസ് മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തി അയാൾ അയാൾ താലിബാൻകാരെ പോലും ഐ എസ് നെയും താലിബാനെയും പോലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പിന്തുണച്ച് പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ രചന നിർവഹിച്ചത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇയാളുടെ പഴയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളൊക്കെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അയാൾ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റൊക്കെ തന്നെ മുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട മതത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു
മതം ചേർത്ത് കുഴച്ച രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വാരിയെറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു സഖാക്കൾക്കും കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന വളരെ ഖേദകരമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാർത്തകളായി രാഷ്ട്രീയം നോക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിനൊപ്പം മതം ചേർക്കുന്നു ഇത് കമ്മ്യൂണിസമല്ല ഇത് മതം ചേർന്ന കമ്മ്യൂണിസമാണ് ഇത് കമ്മ്യൂണിസം ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ടാണ് അതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഒന്നും മിണ്ടാതെ എല്ലാത്തിനും അനുവാദം മൗനാനുവാദം നൽകിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് വളരെ ഭീതിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുചെന്ന് നമ്മളെ മലയാളികളെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കും എന്നതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്